In the beginning, the solar system is a swirl of gas and dust. Little by little, it clumps together, smaller chunks of material plunging into larger aggregations. They form the planets. Four and a half billion years later, this is Mercury, the closest planet to the Sun. Beyond Mercury, three more rocket into the world. Venus, Earth, and the Moon. The Moon is the closest planet to the Sun. Father,最后是成为外行星的天王星、亚行星、冥王星及充满冰碎片、被称为哥伊伯带的区域。后面上是太阳系中漂浮的碎片，也就是欧特云。其中彗星向片部的雪球，它跟行星存在的时间一样久
是另一个被鱼食群撞击、规模较小的坑穴。这里残留有虎山口的喷出物与建筑物的岩。这些火山口被大的断层所分裂，在水晶表面被许多裂缝所缝合。而大部分的裂缝是在卡路里陨坑形成时期由陨石群撞击所造成，甚至由地底下冒出的熔岩平原也可能来自相同原因。大部分的熔岩平原继卡路里之后形成断层并喷出大量的岩浆。相反的，水星的高地则拥有较陡的峭壁山地。这些熔岩平原历经十亿年才形成，但最近三十亿年并没有火山活动，可见水星的本质是不活泼而且固化的。只有水星的表层不断的遭受太空外力的撞击。这些熔岩平原箭头明显的指出，水星自转的速度非常的慢，其对太阳公转一次的时间，水星只有自转一点五次。这种情况造成年月历的混乱。它说明的是，水星的一天长度是一年的两倍，即水星的一天相当于地球上的一百七十六天，而一年却只有八十八天。这是一个奇怪的现象。你若站在水星上，将会看到太阳很明显消失在天际。主要原因是由于水星与太阳距离远近不同的关系。水星有个椭圆形的轨道，当水星接近太阳时，太阳看起来变大了；而远离太阳时，太阳看来就缩小了一半。在它们之间有一种奇怪的现象，每当水星接近太阳，水星都会加速经过，然后再慢慢减速下来。因此，在水星上会有两次日出。接近太阳时的水星是非常炎热的。正午时分，在靠近赤道地区，温度可达摄氏四百三十度。水星上的日夜温差最大可达摄氏六百度，是太阳系中温度变化最大的一颗行星。到了午夜，温度可降到摄氏零下一百七十度。但是，即使温差大，天文学家仍认为水星上有冰的存在。冰被认为受到良好的遮盖，以避免被日照所融化。经由美国与波多黎各电波望远镜探测下，显示在两极地区确实有冰的存在。若真有冰，可能是彗星所留下来的。这些冰被保存在两极不见天日的火山口之中，但最后的确认仍需靠太空探测船再行查证。若要透过大的光学仪器去做观察，几乎是不可能的事情。因为水星太接近太阳，谁会拿自己的眼睛去冒险呢？水星的直径不到五千公里，是所有的内行星中体积最小的一颗星。大气非常稀薄，几乎不存在，其磁场强度也只有地球的百分之一。感谢水手十号，让我们对水星有所了解。为水星仍有超过一半的区域尚未被探测，需要再出任务的这张拍摄。